বাঙালি হয়ে ক্রিকেট দেখবে না এরকমটা কি হয় না হয় না বাঙালি রাষ্ট্রে বৃষ্টে ক্রিকেট জড়িয়ে আমরা তো নিয়মিত ক্রিকেট দেখি ক্রিকেটের ধারা বা শো শুনি সেখানে উল্লাস করলে আমরাও উল্লাস করি কিন্তু আমরা কজনেই বা ক্রিকেটের ধারা বা শো বুঝি না আমরা অনেকেই ক্রিকেটের ধারা বা শো বুঝি না তো ক্রিকেটের ধারা বা শো আমাদের ইংরেজির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যে একটা উৎসব হতে পারে সেটা হয়তো বা অধিকাংশ মানুষই কল্পনা করেন না সেটা হয়তো বা অধিকাংশই খেয়াল করেন না তো আজকে আমি সেই বিষয়টাকে তুলে ধরবো যে ক্রিকেট কমেন্ট্রি বা ক্রিকেট ধারা বা শো আমাদের ইংরেজির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিভাবে কাজ করতে পারে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সেই বিষয়টা নিয়েই আজকে আমার আলোচ্য বিষয় তো আমি কয়েকটি পর্বে জিনিসটাকে ভাগ করব তো আজকে আমাদের প্রথম পর্ব এখানে প্রথম বাইকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ড এন্ড ওভার ওয়ার্ড এন্ড ওভার মানে হচ্ছে কি অসাধারণ একটি ওভার দ্বিতীয় বাইকে বলা হচ্ছে গেম চেঞ্জিং ওভার অর্থাৎ খেলা পরিবর্তনকারী ওভার এটা এমন একটা ওভার যেটা খেলার মোড গুড়িয়ে দিতে পারে and five dots including a wicket incredible over ei ongshe bash koyekti bakyo byabohar kora hoyeche emon prothom ta holo absolutely brilliant mane hocche khubi bhalo porer bakyo hocche just a single orthat ekhane shudhu ekta run dewa hoyeche shudhu ekta run porobortti bakyo ta holo there was of a leg by from mustafizur orthat mustafiz leg by sutre ekti run diyechen porobortite bola hocche and five dots এবং পাঁচটা ডট বল তিনি দিয়েছেন এনক্লোডিং এ উইকেট এনক্লোডিং মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে যুক্ত করে দেওয়া যেটাকে বাংলা বললে সহ বা কোনো কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া তাহলে টোটাল এটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম অ্যান্ড ফাইভ ডটস ইনক্লোডিং এ উইকেট অর্থাৎ এক উইকেট সহ তিনি পাঁচটি ডট বল দিয়েছেন শেষ অংশে বলা হচ্ছে এনক্রেডিবল ওভার আমরা জানি ইনক্রেডিবল মানে হচ্ছে অবিশ্বাস্য তাহলে ইনক্রেডিবল ওভার মানে হচ্ছে যে এটা একটা অবিশ্বাস্য ওভার just a single that was off a leg by from mustafizur and five dots including a wicket incredible over the choice between shummo sharkar bowling this over and rubel husain the last but they have done the right thing i guess ei ongsho bola hocche choice between shummo sharkar bowling this over and rubel husain the last orthat shummo sharkar ebong rubel husain er moddhe সৌম্য সরকার এই ওভার এবং রুবেল হোসেন শেষ ওভার অর্থাৎ বোঝাতে চাচ্ছে এখানে তিনি তার নিজের মতামতটা দিয়েছেন তিনি ভাবছেন এই শেষ ওভারের আগের ওভারটা হয়তো বা সৌম্য সরকারকে বলিং করতে দেওয়া হবে এবং শেষ ওভারটা হয়তো বা রুবেল হোসেনকে দেওয়া হবে আবার পরবর্তী বাইকে বলছেন বাট দেভ ডান দ্য রাইট থিং আই গেস এখন তিনি আবার বলছেন যে আমি মনে করি আই গেস মানে হচ্ছে আমি মনে করি বা আমি আন্দাজ করি দেভ ডান দ্য রাইট থিং অর্থাৎ তারা সঠিক কাজটি করেছেন তারা ঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন বাইকটার অর্থ হয় এরকম এখানে বলা হচ্ছে সেও ইভেন ইফ সৌম্য সরকার হ্যাস টু বোল অর্থাৎ এখানে তিনি নিজের মতটা এইভাবে দিচ্ছেন সুতরাং যদ এমনকি যদিও সৌম্য সরকারকে বল করতেই হয় অ্যান্ড ইন্ডিয়া নিডস টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ রানস অর্থাৎ এমতাবস্থায় ইন্ডিয়ারও যদি চব্বিশ থেকে পঁচিশ রান দরকার হয় দ্যাটস নট গনাবি ইজি গনাবি মানে হচ্ছে যে গোয়িং টু বি যেটাকে শর্ট ফর্মে করলে গনাবি হয় গনাবি হয় ইংরেজিতে অনেক কিছু শর্ট ফর্মে বলা হয় তো সেই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে গনা মানে হচ্ছে যে গুইং টু গনা গুইং টুর সংক্ষিপ্ত ভার্সন হচ্ছে গনা তো দ্যাটস নট গনাবি ইজি মানে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব একটা সহজ হবে না এটার অর্থ এরকমই হয় এবার বলা হচ্ছে ওয়াও ওয়ার স্টার্ট ফ্রম দীনেশ কার্তিক এখানে দীনেশ কার্তিকের প্রশংসা করা হচ্ছে অর্থাৎ বাহ দীনেশ কার্তিক কি চমৎকার ভাবে শুরু করলেন দীনেশ কার্তিকের কি চমৎকার শুরু তারপরের বাক্য হচ্ছে ওয়ার এ ম্যাচ উই আর হ্যাভিং হিয়ার কি একটা অসাধারণ খেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি বা কি একটা অসাধারণ খেলা আমরা উপভোগ করতে পাচ্ছি পরের বাক্য হলো ইজ রবিল হুসাইন 
is Rubel Hussein now gonna go for run? এটা কি সেই রুবেল হোসেন যে কিনা চার রান দিলেন জিনিসটা মানে একটু অবাক ভাবে এই প্রশ্নটা তিনি একটু অবাক হয়ে এই প্রশ্নটা করছেন কেননা এর আগে রুবারে রুবেল হোসেন শুধুমাত্র তেরো রান দিয়েছেন তিন ওভার করে সে কারণেই এই ধরনের একটা প্রশ্ন করা হচ্ছে ইজ আর এ ট্রাফিক টুর্নামেন্ট তিনি বলতে চাচ্ছেন এখন টুর্নামেন্টটা একটা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে মানে টুর্নামেন্টটা একটা গর্জনকারী রূপ নিচ্ছে একটু থ্রিলিং একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে এইভাবেই বোঝাতে চাচ্ছেন What a match are we having here. Is Rubel Hussain now going to go for runs? He's had a terrific tournament. What a shot. And with a straight bat. Great timing, great connection. This is what I said. What a shot. 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 কি অসাধারণ একটা মার অ্যান্ড উইথ এ স্ট্রেট ব্যাট আমরা মানে আমরা জানি স্ট্রেট মানে সোজা তাহলে উইথ এ স্ট্রেট ব্যাট মানে হচ্ছে অ্যান্ড উইথ স্ট্রেট ব্যাট মানে হচ্ছে এবং সোজা ব্যাটে অর্থাৎ তিনি সুন্দর শটটা মেরেছেন সোজা ব্যাটে পরের বাক্য হচ্ছে গ্রেট টাইমিং গ্রেট কানেকশান গ্রেট টাইমিং মানে হচ্ছে যে একটা ভালো টাইমিং ব্যাটে বলে তার হয়েছে গ্রেট কানেকশান ব্যাট এবং বলের সাথে একটা ভালো সংযোগ তিনি সেখানে স্থাপন করতে চে করতে পেরেছেন সেই বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে What a shot and with a straight bat great timing great connection Dinesh Karthik loves the pace এই অংশে শুধুমাত্র একটি বাক্য আছে Dinesh loves the pace অর্থাৎ Dinesh baseball খেলতে পছন্দ করেন স্বচ্ছন্দ বোধ করেন Dinesh Karthik loves the pace I look for two runs here but that's going to be four 10 runs of the first two balls এবার বলা হচ্ছে might look for two runs here অর্থাৎ এখানে একটা বল খেলেছেন তো ধারাবাহিক সকার তিনি আন্দাজ করছেন তারা হয়তো বা দুই রান নেওয়ার চেষ্টা করবে মাইট লুক ফর লুক ফর মানে হচ্ছে যে কোনো কিছু খোঁজা বা কোনো কিছু চেষ্টা করা অর্থাৎ হয়তো বা তারা এখানে দুই রান নেওয়ার চেষ্টা করবে লুক ফর একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ অ্যান্ড দ্যাটস গন অফ ইফ এবং বলা হচ্ছে যে এই এই এটা তো চার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা ভেবেছিলেন দুই রান হবে কিন্তু এখানে চার রান হয়ে যাচ্ছে পরের বাক্যটা এভাবে বলা হচ্ছে টেন রানস অফ দ্য ফার্স্ট টু বলস অর্থাৎ প্রথম দুটি বল থেকে দশ রান এসেছে চলুন আমরা আবার শুনে বলার চেষ্টা করি comfort zone but he'll have to change pace and under pressure can he control that line a wide ball and it's so all those patients come into play rubel hussain 10 runs so far of two balls ekhane onek gulo bike chole asche jemon that length is exactly what dinesh kartik is looking for looking for money khuschen ba chaachen exactly ani ekebare shothik bhabe dinesh kartik is looking for orthat orthat tini ei uchchotay khelte pochondo koren ei uchchotar ball ashuk seta tini chaachilen porer bhai ke bola hocche i guess slow ball is not quite his comfort zone comfort pani hocche je shubider ba aramdayok jeta ke amra boli jon mani area ba onchol orthat তিনি বলতেছেন আমি মনে করি এই উচ্চতার বলই দীনেশ কার্তিকের কাছে পছন্দের বল এই ধরনের স্লো বল দীনেশ কার্তিকের পছন্দের সেটা এখানে বলা হচ্ছে পরের বাক্য বলা হচ্ছে বার হি হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ফেস অর্থাৎ এখানে তাকে তার গতি পরিবর্তন করতে হবে অ্যান আন্ডার প্রেশার পরবর্তী অংশ বলা হচ্ছে অ্যান আন্ডার প্রেশার অর্থাৎ এখানে অভ্যন্তরীণ একটা চাপ কাজ করছে পরের বাক্য বলা হচ্ছে ক্যান হি কন্ট্রোল দ্যাট লাইন অফ ওয়াইড বল অ্যান্ড অর্থাৎ সে কি এই ওয়াইড বলের লাইনটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে পরের অংশ বলা হচ্ছে সেও অল দিস প্রেশার্স কাম ইন টু প্লে অর্থাৎ এই ধরনের চাপগুলো খেলার মধ্যে তৈরি হয়েই যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চাপ খেলার মধ্যে তৈরি হচ্ছে পরের বাক্য বলা হচ্ছে রবেল হুসাইন ট্যান রানস সোফা অফ টু বলস সোফা মানে হচ্ছে সোফা শব্দটার অর্থ এখানে এরকম এখনও পর্যন্ত অর্থাৎ রুবেল হুসাইন এখনো পর্যন্ত দুই বলে দশ রান দিয়েছেন রুবেল হুসাইন টেন রানস সোফা অফ টু বলস দুই বলে রুবেল হুসাইন এখনো পর্যন্ত দশ রান দিয়েছেন Rubel Hussain 
এবার বলা হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট সিমস টু বি অ্যানাদার বাউন্ডারি সিমস সিমস মানে কোনো কিছু দেখে মনে হওয়া হবে বলে মনে হওয়া তাহলে এখানে তিনি বলতে চাইছেন মনে হচ্ছে এটাও বুঝি আরও একটা বাউন্ডারি হবে অর্থাৎ বাউন্ডারি বলতে এখানে চার অথবা ছয়ের মার তিনি এখানে বোঝাতে চাচ্ছেন হয়তো বা এটাও চার অথবা ছয় কোনো কিছু একটা হবে ইজ এ ফু আর এ সিক্স তিনি বলতে চাচ্ছেন এটা কি চার হবে নাকি ছয় হবে এটা তার একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন ইটস এ সিক্স এর পরের বাইককে তিনি বলছেন হ্যাঁ এটা একটা ছয় তারপরে বললেন ইনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল শব্দটা এর আগেও আমরা শুনেছি ইনক্রেডিবল মানে হচ্ছে অবিশ্বাস্য এরপরে বলা হচ্ছে সিক্সটিন রানস অলরেডি ইতোমধ্যে ষোলো রান দেওয়া হয়ে গেছে সিক্সটিন রানস অলরেডি অর্থাৎ এই ওভারে ইতোমধ্যে ষোলো রান চলে এসেছে পরে বলা হচ্ছে থ্রি বলস টু গ্যাট দোজ সিক্সটিন রানস ফর দিস ম্যান থ্রি বলস শুধু তিনটা বল খরচ হয়েছে টু টু গ্যাট টু গ্যাট দোজ সিক্সটিন রানস ওই ষোলো রানগুলো নেওয়ার জন্য তিনটা বল খরচ করেছেন ফর দিস ম্যান এই মানুষটার জন্য তিনটা বল লেগেছে ওই ষোলো রানটা নেওয়ার জন্য আমরা এই এই জিনিসটা হয়তো বা এর আগেও দেখেছি অর্থাৎ কি অসাধারণ একটা মা কি অসাধারণ একটা ব্যাটিং এগেইন এ ল্যাংথ বল অ্যাংলিং ইন টু হিস ব্যাট অর্থাৎ আবার একটা ল্যাংথ বল দিয়ে ফেলেছে এখানে অ্যাংলিং অ্যাংলিং মানে হচ্ছে তো কৌণিকভাবে বাঁক নিয়ে ওটা অর্থাৎ একটা কোনো কোনিভাবে বাঁক নিয়ে তার ব্যাটের মধ্যে গিয়ে যাওয়া এই এই জিনিসটাকে অ্যাংলিং বলা হচ্ছে পরে বলা হচ্ছে অ্যান্ড ওয়ার এ কানেকশন এগেইন অর্থাৎ আবার কোনা কোনিভাবে বলটা ব্যাট বরাবর উঠেছে আবার ভালো একটা কানেকশন ব্যাটের সাথে বলের সাথে হয়েছে এই জিনিসটা এখানে বলা হচ্ছে এবার বলা হচ্ছে ওয়ার এন ওভার ফ্রম মুস্তাফিজু অর্থাৎ এখানে মুস্তাফিজের প্রশংসা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে মুস্তাফিজের কাছ থেকে কি অসাধারণ একটা ওভার আমরা দেখলাম এরপরের বাইকে বলা হচ্ছে অ্যান্ড ওয়ার এ গ্রেট স্টার্ট ফর ইন্ডিয়া অ্যান্ড দীনেশ কার্তিক ইন দিস ওভার ইন দিস ওভার মানে হচ্ছে এই ওভারে বলা হচ্ছে এই ওভারে কি অসাধারণ একটা শুরু ইন্ডিয়া এবং দীনেশ কার্তিক করেছে পরবর্তী বাইকে বলা হচ্ছে এইট ইন ফ্রম নাইন নাও অর্থাৎ নয় বলে আঠারো রান লাগবে অর্থাৎ বল বাকি আছে নয়টা রান লাগবে আঠারোটা পরবর্তীতে বলা হচ্ছে ইয়া হি ডাজ অ্যান্ড হি মিসেস অর্থাৎ এখানে একজন বল করেছে আর একজন বলটা মিস করে ফেলেছে এই জিনিসটা বলা হচ্ছে পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ এন অ্যাপিল ফ্রম মুশফিকুর রহিম অর্থাৎ উইকেট কিপার সে আপিল করেছে সে আবেদন করেছে যে হ্যাঁ এটা আউট হয়েছে এই মর্মে আবেদন করে আমরা তো জানি সচরাচর উইকেট কিপারই সর্বপ্রথম আবেদনটা করে উঠে যদি দেখে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আউট হয়েছে এই ধরনের এই ধরনের কিছু একটা এবার বলা হচ্ছে ইভেন দ্য বাউলার রিয়েলি ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য অ্যাপিল অর্থাৎ বলা হচ্ছে ইভেন ইভেন মানে হচ্ছে যে এমন কি বলার অর্থাৎ যিনি বল করছেন তিনি রিয়েলি ওয়াজ নট ইন্টারেস্টেড তিনিও ততটা আগ্রহী ছিলেন না ইন দ্য অ্যাপিল ওই আবেদনটাতে তিনিও ততটা আগ্রহী নন কেননা তিনিও হয়তো বা বুঝে গেছেন যে এটা হয়তো বা আউট হয়নি এবার বলা হচ্ছে ই বোল্ড দ্য প্রিভিয়াস ডেলিভারিজ ওয়ান থার্টি ফাইভ ওয়ান থার্টি এইট কিলোমিটার্স বলা হচ্ছে তিনি আগের ডেলিভারিগুলো অর্থাৎ আগের বলগুলো একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো আটত্রিশ কিলোমিটার গতিতে করেছেন এখানে রুবেল হোসেনের বলের কথাই বলা হচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে নাও হি স্লোড ইট ডাউন আমরা জানি স্লো মানে হচ্ছে ধীর যেটা একটা এজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে কিন্তু এখানে স্লোটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 
না হলে কখনোই অ্যাজেকটিভের সাথে এইভাবে ডি বা এডি যুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা না ভার্বে যেভাবে হয় সেভাবে এখানে দেখুন এখানে ভার্বের সাথে একটা ইডি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তাহলে অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে এখানে স্লোটা হচ্ছে ভার্ব এখানে স্লো মানি ধীর কিন্তু এখানে স্লো মানি ধীর করে ফেলেছেন নাও হি স্লো ডিড ডাউন এখন সে এটা স্লো ডাউন করে ফেলেছে বাই টেন কিলোমিটার অর্থাৎ প্রথম দিকে সে একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো আটত্রিশ কিলোমিটার গতিতে বল করছেন এবার সে টেন কিলোমিটার গতি কমিয়ে ফেলেছেন এবার বলা হচ্ছে টো মোর রানস আরো দুই রান যুগ হলো আরো দুটি রান বেড়ে গেল টু মোর রানস এর পরের বাক্য বলা হচ্ছে সিক্সটিন নাও নিডেড এখন দরকার ষোলো রান ওয়ান বল টু গেউ ইন দিস ওভার এই ওভারটা শেষ হতে আরও একটা বল বাকি আছে এটা খুব সুন্দর করে সিকুয়েন্সটা মেনটেন করা যায় আমরা যদি একসাথে পড়ি টো মোর রানস আরও দুই রান তারপরে বলা হচ্ছে সিক্সটিন নাও নিডেড ওয়ান বল টু গেউ ইন দিস ওভার অর্থাৎ আরো ষোলো রান দরকার আছে এই ওভার শেষ হতে আর একটা বল বাকি আছে এবার বলা হচ্ছে শুড গেট এ কাপল হিয়ার এখানে কাপল মানে হচ্ছে এক জোড়া মানে দুই রান এখানে দুই রান নেওয়া যাবে বা দুই রান নেওয়া উচিত এই জিনিসটাই ধারাবা শোকার এখানে আন্দাজ করছেন এই বিষয়টা ইয়া বিজয় শঙ্কর উইল কাম ব্যাক অর্থাৎ ক্রিজে আবার বিজয় সং অপোজিট অংশ থেকে ফিরে আসবেন অর্থাৎ দ্বিতীয় রান নেওয়ার জন্য আবার তিনি ছুটে আসবেন এবার বলা হচ্ছে ইট ইজ এ ভেরি গুড ওভার ফর ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার জন্য একটা খুবই ভালো একটা ওভার ছিল অলরেডি এই দিন অর্থাৎ ইতিমধ্যে আঠারো রান চলে এসেছে ইটস এ ভেরি গুড ওভার ফর ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার জন্য খুবই ভালো একটা ওভার এটা অলরেডি এইটিন ইতিমধ্যে আঠারো রান এই ওভারে চলে এসেছে এবার বলা হচ্ছে সেও এইটিন অলরেডি ইন দিস ওভার সুতরাং ইতিমধ্যে এই ওভারে আঠারো রান চলে এসেছে দ্য নিড সিক্সটিন ফ্রম সেভেন অর্থাৎ সাত বলে তাদের ষোলোটা রান দরকার আছে আরো এবার বলা হচ্ছে লিউকড ইম্পাসিবল আফটার দ্যাট মোস্তাফিজোর ওভার অর্থাৎ মোস্তাফিজের ওভার যখন অতিরিক্ত ভালো হয়ে গেল এটা অসম্ভব মনে হচ্ছিল আফটার দ্যাট আফটার দ্যাট মোস্তাফিজোর ওভার অর্থাৎ মোস্তাফিজুরের ওভার দেখার পর মনে হয়েছিল যে ইন্ডিয়ার জন্য এই 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 ম্যাচটাতে কামব্যাক করা এক ধরনের অসম্ভব এই বাক্য বলা হচ্ছে সৌম্য সরকার দ্য লাইকলি বোলার টু বল দ্যাট ফাইনাল ওভার অব দ্য ইনিংস লাইকলি মানে হলো সম্ভাব্য লাইকলি টু লাইকলি টু মানে হচ্ছে তো সম্ভবত এখানে লাইকলি মানে সম্ভাব্য সৌম্য সরকার দ্য লাইকলি বোলার অর্থাৎ পরবর্তী সম্ভাব্য বোলার হচ্ছে সৌম্য সরকার টু বল মানে যিনি বল করার জন্য দ্যাট ফাইনাল ওভার অব দ্য ইনিংস ইনিংসের শেষ ওভার করার জন্য সৌম্য সরকারি সম্ভাব্য বোলার অর্থাৎ তিনি হয়তো বা শেষ ওভারটা সম্পন্ন করবেন
what India would want to see is uh, Dinesh Karthik on strike in the last over. 